Você teve um AVC e está com dificuldade de coordenação do seu braço? Então fiquei que hoje vou falar sobre isso. Meu nome é Ludmila Tony, sou fisioterapeuta, atuo na recuperação de pessoas pós AVC há mais de 18 anos e vim aqui através das redes sociais, YouTube, Instagram, falar sobre AVC para você, no canal falando de AVC para você, no meu perfil no Instagram Lud Tony Fiz. Então vai lá, acompanhe, tem muito conteúdo de qualidade todos os dias, você não vai se arrepender de dar uma olhadinha lá. Então muita gente vem me falar de para como sobre coordenação, né? Então, coordenação é, é uma capacidade que todos os indivíduos é, precisa ter para gerar um movimento mais harmônico, um movimento mais efetivo, sem nenhum gasto energético. Então, por exemplo, se eu faço esse movimento aqui para pegar alguma coisa à minha frente, eu considero isso um movimento coordenado, ou seja, eu não modifiquei o meu trajeto até chegar na aquele alvo, eu consegui ir direto naquele alvo, eu não fiz, não tremi, né? não fiz movimentos né? mais difíceis para poder chegar até aquele alvo e fui no movimento controlado, não aumentei, diminuí a velocidade em diversos trechos desse caminho, então fui no movimento controlado, numa velocidade um pouco mais constante, então isso é considerado um movimento coordenado. Quando o movimento está coordenado, a gente gasta menos energia, a gente consegue ser mais efetivo, o desempenho é melhor, né? E a gente consegue aquilo que a gente quer, aquela função que a gente quer no, ao final. Então, falando de movimento de coordenação, de movimento de membro superior, é, a gente também fala de precisão, que é a gente conseguir chegar até determinado alvo que a gente precisa para pegar alguma coisa, até um copo, até um prato, seja lá o que for no seu dia a dia. Então, pode ser que você não consiga, você vai, mas você não consiga chegar até determinado alvo. Isso também é mais uma das características de um movimento preciso, de um movimento coordenado. Né? Então, eu vou mostrar para vocês aqui uma forma de trabalhar isso, de fazer isso, para você trabalhar essa coordenação do movimento, ok? Eu vou falar de membro superior hoje e aguarde aí que provavelmente nos próximos vídeos a gente também fala de alguma coisa de membro inferior, tá bom? Então segue aí um exercício. Aqui eu improvisei para você conseguir improvisar aí na sua casa também. Então eu peguei dois vidrinhos de álcool gel, ok? Você pode fazer isso também. Pega qualquer vidrinha que você possa amarrar aqui e coloquei uma atadura. Pode ser um barbante, vai depender de como está a sua coordenação. Um barbante é mais fino, então provavelmente você vai ter menos dificuldade, tá? Para conseguir passar, aqui eu coloquei uma fita. Uma fita no meio desse, dessa amarração. Então, amarrei uma ponta da atadura aqui. Pode pegar o seu barbante também e fazer isso. E outra ponta aqui, ok? Então, ficou aqui, ó, um caminho para essa fita. E aí, esse caminho, eu vou trabalhar esse movimento de forma mais coordenada, ok? Então, eu posso colocar esses dois recipientes de álcool gel em cima, em alguma região aqui em cima, e ir passando a fita de um lado para o outro. Como eu posso segurar um aqui em cima e ir passando a fita para cima e voltando, sem encostar a fita na atadura ou no barbante que você tiver aí. Então, eu posso trabalhar assim, eu posso trabalhar com essa pega, ó, sem encostar no barbante. Se você não consegue fazer essa pega, faça um outro tipo de pega. Pegue algum tipo de fita, um rolo maior, alguma coisa maior para ficar mais fácil aí para você. Posso também colocar um no chão, segurar um e vir trazendo para levantar o braço. E aí a altura vai ser de acordo com a sua dificuldade aí. Então, se a sua dificuldade é levantar acima do ombro, na mão lá na região da cabeça, então você vai colocar o recipiente mais alto um pouquinho, né, na região mais alta para você conseguir avançar. Então, você que vai conseguir fazer isso aí de acordo com a sua necessidade, OK? Então, se o seu movimento, a dificuldade do seu movimento é essa, você não consegue coordenar o movimento nesse esse 
plano aqui, então você vai colocar um pote aqui, outro aqui e ir passando a fita na atadura, no, no barbante, o que você tiver aí, ok? Pela primeira vez no ano, eu, Ludmilla Tone, especialista em fisioterapia neurofuncional e há 20 anos atuando na recuperação de centenas de pessoas que tiveram AVC, vou ensinar as principais orientações, exercícios e técnicas, entre outras estratégias que podem te ajudar no processo de reabilitação depois do AVC. Então, se você teve AVC ou é familiar de alguém que teve AVC, não pode perder essa oportunidade. Nos dias 9, 10 e 11 de julho, irá acontecer o desafio em busca do movimento AVC, onde eu vou ensinar para as pessoas que tiveram AVC e também para os seus familiares sobre o processo da busca do movimento após o AVC, através de orientações, técnicas e exercícios que você vai poder fazer aí no conforto da sua casa. Para participar e receber todos os avisos do evento, que é completamente online e gratuito, você só precisa clicar em Saiba Mais, que está escrito aí abaixo desse vídeo, e se inscrever. Vamos juntos na busca pelo movimento após o VC? Te encontro lá. Então, eu espero que tenha te ajudado. No início pode ser difícil, mas vai com calma e vai tranquila, que com o treino vai aperfeiçoando e vai melhorando. E se eu te ajudei, de vida, compartilha esse vídeo. Pode ajudar outras pessoas também. Curta, comente, porque eu tô sempre aqui, todos os dias, falando de AVC pra você. Até a próxima.